Damaskus ya digembosi oleh perdana menterinya tadi Al Bashar ya kemudian melakukanlah satu tindakan kudeta kepada Sayyidina Sayyidina Ali ya di tengah kudeta itu peperangan terjadi di antara keduanya maka hendak dimenangkan oleh Sayyidina Sayyidina Ali ini bisa dibaca dalam kitab As-Sakofatul Islamiyah peradaban Islam ya kemudian dalam peperangan itu Abu Musa Al Ashari Salah satu panglima daripada Muawiyah bin Abi Sofyan, Abu Musa sendiri adalah sahabat baginda Rasul yang soleh, hafid, muhaddis, fakih, ya, dia ahli fikih, ya, ahli hadis, banyak hafalannya. Akhirnya mengusulkan kepada Muawiyah untuk menancapkan Al Quran, menandakan damai. Nah, di tengah damai, otomatis, ya, berbaurlah kedua pasukan. Nah, di antara pasukan yang senang dan menerima dengan keputusan voting ya atas usulan Abu Musa al Ashari dimenangkan ketika itu oleh Muawiyah bin Abu Sofyan mereka adalah mengakui dengan khilafah keislamannya disebut ahlu sunnah atau sunni orang yang tidak puas dengan keputusan Ali untuk berdamai dan keputusan voting mereka disebut khawarij disebut fundamentalis Kerjaan keras, pokoknya tidak puas aja, tidak terima aja dengan pemerintahan Islam yang ada. Nah, orang yang pro dengan Ali, bagaimana saja tetap Ali milihnya dan tidak puas dengan kalangan-kalangan Islam yang resmi, pemerintahan-pemerintahan Islam yang resmi, nah inilah mereka yang menyendiri disebut si Syiah itu asal muasalnya seperti itu, sedikit sekelumit. Ya ceritanya itu banyak. Ya, bagaimana pembantaian-pembantaian berikutnya nanti semakin membesar ajaran kecintaannya itu ketika pembantaian Sayyidina Hasan wal Husain di Padang Karbala dan sebagainya. Kata Sayyidina Ali karomallahu wajha naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ati am khaybar baginda Rasul telah melarang akan hukum daripada kawin mut'ah dengan larangan yang sangat keras pada tahun Khaybar di mana Khaybar ditundukkan oleh tentara-tentara Islam. Hadisnya apa? Mutafak alaihi, mutafak alaihi berarti telah disepakati para ahli-ahli hadis. Kalau mutafak alaihi itu hadisnya mutawatir, mutawa, mutawatir, mutawatir itu di atas sahih pak. Kalau sahih masih dalam dua kategori, ada yang sahih dikategorikan oleh Imam Muslim, ada yang dikategorikan sahihnya oleh Imam Bukhari, ya, gitu. Jadi masih dua versi kan, tapi paling tinggi itu kedudukan hadis. Tapi ada yang paling tinggi lagi, namanya mutawatir. Yang semua para ulama ahli hadis, ulama ahli fikih, para hufad, muhadis, mufasid dan lain sebagainya mengakuinya bahwa hadis itulah hadis yang betul-betul tidak diragukan lagi. Ismuh mutawatir, mutawa, tawatir, tawaturoh, tawataroh, tawaturoh ya tawaturoh, tawaturan, mutawatiron. Itu artinya terjaga betul-betul terjaga sekali. Mutafak alai, ya. Jadi betul-betul larangan itu dalam hadis yang sangat mutawatir. Wa qala al-Imam al-Bukhari bayyana Aliyun radhiyallahu anhu 'anil Nabi annahu mansukh dan telah berkata Imam Bukhari ahli hadis ini mengatakan bayyana telah dijelaskan Aliyun oleh Imam Ali sendiri radhiyallahu anhu 'anil Nabi diriwayatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya hukumnya adalah hukum kawin mut'ah mansukhun telah terhapus wa akhraja ibnu majah an umar bi isnadin sahih anna khataba faqala dan telah diriwayatkan oleh ibnu majah dari umar dengan sanad yang sahih annahu sesungguhnya dia ibnu majah khataba pernah berkhutbah maaf umar pernah berkhutbah faqala dan telah berkata dia Umar bin Khattab anna Rasulullah sesungguhnya baginda Rasul addana lana fi mut'ati thalathatan summa harramaha sesungguhnya baginda Rasul pernah mengizinkan kepada kami semua mengizini kepada kita semua untuk kawin mut'ah salasan tiga hari saja summa harramaha kemudian baginda Rasul mengharamkannya Wallahi la a'lamu ahad dan tamatta wa huwa muhsin illa rajam tahu bil hijarah kata nabi nabi pernah bersumpah demi Allah la a'lamu ahadan tidaklah aku ketahui salah seorang kalian tamatta melakukan satu kawin mut'ah wa huwa muhsin 
kemudian dia dalam posisi muhsinun telah menikah illa kecuali rajam tahu pasti dia akan dirajam bil hijarati dengan batu dalam riwayat yang lain dengan batu yang sangat banyak artinya sampai meninggal bagi yang muhsin ya muhsin jadi enggak punya istri ya poligami enggak mau karena nanti kalau poligami kan dibebani nafkah warisnya dibelah dua ya dan berbagai kewajiban yang lain sebagai seorang ayah hanya dikawin mutlah nah, bagi Rasul bersumpah kalau itu terjadi maka dia akan dirajam sampai mati wa qala ibnu umar dan telah diriwayatkan oleh ibnu umar nahana anha rasulullah telah melarang kepada kami baginda rasul wa ma kunna musafihin dan melarang baginda rasul kepada kami semua janganlah kalian menjadi musafihin orang-orang yang gemar berzi yang dimaksud adalah kawin mut ah, ini bahaya teman-teman sekalian ya kalau salah di sini hadza isnaduhu qawiyin hadis ini isnadnya sangat ku sudah tidak ada alasan ya masya Allah teman-teman sekalian masih ada orang yang masih meragukan itu walanauzubillahi min dzalik walanauzubillahi min dzalik itu sedikit daripada hukum yang menerangkan tentang keharaman daripada kawin mut kawin jadi kita sudah tahu apa yang dilakukan sekelompok Golongan itu adalah haram hukumnya karena sudah dinasahkan ya sudah mansuh sudah terhapus oleh hadis yang datang beri berikutnya ya terkecuali kalau baginda rasul pernah melarang kemudian datang setelah itu perintah lain lagi hukumnya nah, ini datang membolehkan bentuknya membolehkan saja rukhsatan saja karena ketika itu para sahabat memang dikirim ke belahan berbagai dunia kan Takutkan nanti terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan khusus tentang zina. Baginda Rasul memberikan rukso, namun seketika itu pula ya Baginda Rasul melarangnya. Nah, sangat bahaya sekali jika lo hal itu dibiarkan. Ya. Sampai di sini mungkin nanti kita lanjutkan kembali untuk Pak Dadul ini nanti Pak Amir akuat minta izin untuk ngaji di sini. Jadi teman-teman nanti dikosongin bisa sholatnya sebelah sana yang baru. sebelah kanan ya. Akhwatnya sini ya. Ya, boleh nanti. Itu saja barangkali ada yang mau ditanyakan? Insyaallah tidak ada ya. Ini cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita buka karo bersama. Insyaallah nanti kita terus lanjutkan hukum tentang berikutnya ya. Masuk ke bab salat nanti ya. Supaya kita ketahui ya salatnya jangan banyak gerakan yang berlebihan. Pertama takbir, dan takbir kadang berlebihan ya. Mangkat tangannya setiap rokaat ada tak lihat ya. Ada lagi gimana itu. Hmm. Banyak lah ya yang perlu kita benarkan bersama. Kita ingat kembali. Ya, barangkali teman-teman yang pernah ngaji juga ya. Nah, jadi supaya kita betul-betul punya ilmunya. Karena sebuah amalan tanpa ilmu itu mardud ya. Tanpa sebuah ilmu mar- mardudan. Dia ya, tertolak. Dalam artian kurang kurang afdol diterima diterima sebagai amal soleh akan tetapi kurang berbobot di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebuah amalan disertai ilmu maka sungguh nilainya itu sangat berharga di hadapan Allah. Makanya orang yang beramal dengan ilmu disebut mutabi. Orang yang beramal tanpa ilmu disebut mukolid. Ya orang taklid buta itu ya ayat cecumuk sih pak ngalor ngalor ngidul ngidul. Nanti di akhirat akan ditanya. Ya kenapa kamu demikian? Anak amalu ala aksari ma ma kolan nas. Ya, sesungguhnya aku melakukan ini, ya sebagaimana banyak orang berkata. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ya, paling tidak kita menjadi orang yang bertabi. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Jadi,